Nilikuwa na mimba lakini mimba imeyayuka. Ilialibika sijaumwa uchungu haijatoka. Yaani ime yani imeyayuka kabisa kama hivyo unavyoona tumbo. Yaani nilishua nguvu yani nikaani sina nguvu ya aina yoyote. Yaani yani nilishua nguvu ya aina yani nilishua nguvu kabisa. Nikasema eh Mungu wangu kweli? Kweli? Yaani sasa hivi nikupo kashafariki kweli yani kashafariki muda. Asoma na muuliza ameshakufa muda eh kwa nini? Bas tu yani ana Mungu kweli. Ikali Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Siku ya leo ninakuletea exclusive interview kutoka kwa madam kama unavyomuona mwenyewe kapendeza, anao mkasa mkubwa sana. Na kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Madam habari? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Agnes. Agnes nani kutoka wapi? Agnes Lena Diguta. Mm. Sawa sawa Agnes. E. Tuweze kuifahamu historia ya Agnes. Historia ya maisha yangu. Mm. Mimi katika familia yetu yani kwa upande wa mama, mm. Tumezaa watu kwa tatu, mimi ni mtoto wa mwisho. Mm. Kwa upande wa baba tumezaliwa tuko watano mimi ni mtoto wa kwanza ndio elimu ambayo nilikuwa nayo nimesoma shule ya msingi mm. unoneo ndio mpaka darasa la 7 ndio ndio ehe nilipomaliza darasa la 7 yani mimi nilikuwa ni mkweli kabisa yani kwa upande wa baba mhm mm mhm e babangu nilipomaliza tu darasa la 7 bali naambia kwamba Unataka afanye gani au unataka uendelee na nini? Mm. Mimi nikaambia baba mimi yani ile kusema ukweli. Yani yani kuendelea na shule tena mm. na una kama ila za kwamba yani sitaenda bure ila kwamba nataka kuna fani ambayo yani imenikaa sana katika nafsi yangu. Ni saluni. Mm. Kwa hiyo nataka kwamba ili nijifunze ili hii ni juu nini nafanya. Ndio. Basi Baba akasema sawa. Akanilipia kwa mtu tu. Yaani huko kwa kwetu ataita nikaa najifunza hiyo fani. Nilivyojifunza miezi mitatu. Namshukuru Mungu kwamba nilijua. Yaani vile ambavyo vile varaka raka nilivijua vizuri. Mm. Basi imeenda imeenda sasa. Nikawa tena nikapata ajira tu kwa mtu. Mm. Nikaa nafanya kazi tu kwa mtu. Nikafanya fanya kazi, nikaanza tu mchezo tu. Nikafanya fanya kazi. Sasa saluni kuna mambo mengi. Mm. Na wana kuna kuna wengine yeye wenye ndoa. Mm. Wanakuja yani mtu anakupa stori. Bas watu ndio wakaana kuja hapa ndio wanasimulia kusuta la stori labda ala na mume mimi mwanamume wangu anaandisa hivi anaandisa hivi sasa mimi na mimi nikasema hivi katika maisha yangu kwamba hata kama nikiwa na mume nikitaka kuolewa sitaki mwanamume kwamba hanioe. Yaani ni sitiwe na chochote kile ambayo nikitega uchumi cha kwangu mimi mwenyewe. Mm sa basi ikaenda ikaenda maisha hivyo 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 nikaanza kucheza mchezo nikaanza nanua tu mtu kama akiuza kitu chake labda cha ruraya nini nikaanza nanua naweka nikaanza nanua naweka mwisho wa siku nikafungua nika saluni ya kwangu mimi mwenyewe ongea ehe basi ikaenda ikaenda maisha tu hivyo hivyo mwisho wa siku sasa eh, mimi ni mtoto wa kike mm. basi ikabidi kwamba kuna mkaka mmoja hivi ambaye yani yule mkaka yule alinivisiaga yani mwaka mzima ila mimi yule mkaka nikaa yani katika maisha yangu nilikuwa simpendi 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 hata kumuona yule mkaka mm. nilikuwa simpendi yani yani Mungu mwenyewe tu anajua nikiona nikimuona tu hivi yule mm. mkaka yani mimi yani yani nafsi yangu haipo kabisa mhm mm mwisho wa siku yule mkaka ghafla tu alinisimamisha nilikuwa naudi sauni mida saa tatu hivi kasoro mm alinisimamisha. Alafu nisimamisha, akanitamkia tena maneno yake ni yale yale kwamba vipi ombi langu paka leo? Mm. Bado hujanikubalia? 
Sasa nikajikuta ghafla tu yule kaka yule e, nikamkubalia. Hapo umeshaanza kumpenda? Eh, nishaanza kumpenda yani. <laughs> <laughs> Gafra tu nika mkubalia yule kaka. Mm. <laughs> Nipa mkubalia. Basi ya kasima saa. Mina tuka nijue wazazi wako wanakaa wapi. Mm. Basi. Mina kamambia kipindi hicho. Nipo kibiti. Yule mm. kaka mwenyewe. Halikupo kibiti. Mm. Basi. Yule kaka yule. He, mini kamambia mimi wazazi wangu kwa pende wa, yani wa mama. Mm. Yani wapo huku kibiti. Wazazi wangu wengine kwa upande wa baba, yani bangu mzazi mimi anakaa tigita. Mm. Akanambia sawa mimi nataka nikutolee kabisa barua na tuoane tuishi kama mke na mume unasemaje? Mimi nikasema sawa. Mm. Akasema basi kama ni hivyo utanitajia majina yako. Hii na mimi niende kwa shia maana kile kaka yule ni Muislamu. Mm. Na mimi niende kwa shia. Sasa mimi nikamwambiaje kwamba mimi kwa upande wa mama ni Muislamu kwa upande wa ni Mkristo. Mm. Akaniuliza je, e, mimi ni Muislamu, je utakubali kubadilisha dini? Mm. Yaani <laughs> pale pale nikamwitikia ni ndio. <laughs> Nikamwambia ndio. <laughs> Unaona? Akasema sawa. Usiongee wewe. Tulie. Eh, akasema sawa. Basi mimi ye mwenyewe kwa kesho yake akaenda kwa ustazi alivyoenda kule yani si unajua sina dini za Kiislamu lazima mtu kama analipeleka jina lako lazima haangalie wenyewe wanasema sio angalie nyota angalie mm. na jina la mwanamke kama jina hili kama linafaa wewe mke sio nini wenyewe yani mambo yao wenyewe mm. naona basi mimi ndipo mtaje ile jina basi wenye tu huko wakaenda sio na wazazi wake wakaangalangalia mimi sijui huko yani walipoangalia huko na walipotendeka mimi sijui mm akarudi alivurudi akaniambia kuanzia leo lile jina ambalo la Agnes maki mimi na nini nyingine na nini naitumia kwa mama ni Tausi mm. akaniambia jina lingine hilo la Tausi nikikuoa kuanzia yani nikikuoa tu jina hilo la Tausi a a sasa nikuite mm. utakuwa unaitwa Nailat mm. mimi nikasema sawa ila kwamba nilikuwa sijui nini ambacho kipo nyuma yake eh eh yani nilikuwa sijui yani kichochote ambacho kinachoendelea kwake Mhm. Mimi nikasema sawa. Basi yule mwanamme akafanya mambo yake haraka haraka. Ndoa sasa. Na mimi tena uwaga napendaga sana katika shughuli za watu, mtu akinialika shughuli, yani na kuaga yani ni mwepesi sana. Mm. Na mimi nikasema bali naolewa, basi nitawalika na wenzangu, basi nikaandika kabisa na mimi kadi. Kweli nashukuru Mungu waliniitikia ana nilifanya hiyo shughuli tena nilifanya kweli hiyo shughuli tena ilikuwa ni nzuri sana shughuli mm. <laughs> nikasema ndio wangu ndio kwanza ndio wangu ya kwanza lazima nifanye shughuli ambayo yani ni mzuri kweli mm-hmm. nikafanyika hiyo shughuli nikaolewa nikaenda mbini hapo navoolewa huyu mwanamme mimi ndani yani na kila kitu ambayo ni cha kwangu mimi mwenyewe nilichonunua na sauni ni ya kwangu chumba ni cha kwangu mm. na kila kitu yule mwanamme yeye ambao kipindi hicho ni venda ndani kwake alikuwa anakita yani alikuwa anavyo vitu lakini alikuwa tofauti na mimi mimi nilimzidi mm. asa baada ya kunioa ikabidi kile chumba ambacho ninachuka mimi maana ke mi vitu nilikuwa ninavyo tukuni yani nilikuwa yani atupiti yani si unajua tena vimba kimoja vimba vya mjini mm. akasema chumba hichi kidogo inakuwa inabidi kwamba tu tukapange chumba na seble mm. nikasema sawa asa mimi afanya baki kama tukapange chumba na seble nikajua ba vile vitu vyake labda vitakuja pale basi ikabidi yule mwanamme vile vitu vya kwake avijaje tukatafuta chuma na seble vile vitu vile tukaja navyo hadi pale yani vitu yani yeye mwenyewe ndo akahamisha yeye na marafiki zake vile vitu vya kwangu tukamia hadi pale tukamia hadi pale vile vitu vya kwake hamna nikamuuliza vitu vya kwako umeka api mbona hapa naona tu ni nguo basi vitu vako umeka api? Yeye akaniambiaje kwamba hiyo vitu ni vya kwangu, nimeka huko juu huko kwa mjomba wangu. Mm. Na maana ile sema ambayo tulikopanga kwa juu ndo ndo yeye ndo alikojenga mjomba wake. Mm. Nikaambia kama umeka kwa mjomba wako sawa. Basi mkaanza maisha ukimtumia vitu vyako sasa. Eh, tukaanza maisha, 
huko huko anatumia vitu vangu alivyo kukutana eh hapo nikutana navyo mhm basi maisha yakaenda 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 yule mwanamme imeenda imeenda yule mwanamme si unajua tena kila mtu kiolewa yani Mungu huaga muda mwingine huaga yani anakubariki kipato kinakopo kidogo kipo juu mm. basi mimi alifonioa tu yule mwanamme yeye alikuwa na maisha yake ni ya kawaida tu Hmm. Lakini baada ya kunioa mimi maisha yake yakabadilika. Hmm. Alikuwa tu saluni tu ananyoa ili saluni ile yani ikawa saluni ni mzuri kwa baadaye akafungua duka. Hmm. Duka yani duka kuna ni kubwa inaweza vinyoji kwa jumla na rejeleja juisi juisi nini e, na nilia vinauzwa. Kwa baadaye tukaenda maisha akanunua pikipiki mbili. Hmm. Maisha yakaendelea yameendelea maisha hivyo 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 sasa mimi kuna kipindi sasa ana mimi nafanya kazi saluni mm. kule nina wateja ana hela ana nini napata hasa sasa mimi nikamwambia hivi kwamba yani sasa hivi niko busy kweli kwa hiyo nikwaomba unisaidie kitu kimoja yani nikwa nataka nifungue account kwa hiyo nikwaomba kwamba uende kwa mwenyekiti ili nipate karatasi ili nifungue account hizi hela zangu ninavyofanya kazi ili nizimilize kwenye account mm. yeye yeah, akanishauri ana baby kwa sababu hiyo hela ambayo unaopata usinunue kiwanja hichi kiwanja utachonunua kitakusaidia baadaye mmm mimi nikasema sawa mbona wazo zuri tu sawa basi akasema kuna mtu anauza ile ile mtu mwenyewe ambaye anauza hata yani hata kwa awamu pia anapokea nikasema sawa kwa awamu eh kwa awamu anapokea nikasema sawa basi nikamwambia basi ile swala na nili fatilie akasema haya kaka baada ya mbili tatu akaniambia unaona yule mtu nimeongea naye unaona akwe akasema kwamba hata kama unao hiyo nusu eh, nimpelekee mhm uh-huh. basi mimi nikamwamini nikampa mwa kwanza ilikuwa laki mbili na nusu nikampa akapeleka kile kwenye ilikuwa kinauzwa milioni moja. Mm. awamu ya pili nikampa na kumkuta tena eh, kama hivyo hivyo laki mbili na nusu nikampa akapeleka Asa nataka nimpe tena ile awamu ya tatu nikamwambia hivi siku zote mtu unavutoa eh hata kama katika katika kwenda katika awamu lazima kuna maandishi. Ehe nikamwambia sasa ayo maandishi nilikuwa nataka ayo makaratasi ambayo ya awamu ya kwanza na awamu ya pili kabla siyapeleka hiyo awamu nyingine ya tatu. Mm. Yeye akanambia hivi kwamba maandishi nitakupa. Asa nikamwambia yeye nitolee hiyo sema mbubu ulipoweka na mimi nataka nione. Mm. Nitakupa sawa akirudi nitakupa akirudi nitakupa utanipa lini nitakupa mm. basi na mimi tena nikasema yani kazi za kutu za saluni ile kusema ukweli mtu naumia yani zina yani zi, yani zinaumiza kwa hiyo yani lo yani ikae yani inaniuma kweli nikasema huyo mtu kesi kwa Mungu anaambia atanipa atanipa mpaka lini au kuna kitu ambacho yeye kafanya mimi sijui mm. ikabidi kwamba nikaongea na mamake mzazi nikamwambia mama huku bana kuna moja kuna mbili kuna tatu Naona kwa hiyo usikufanye na kuomba mama njoo. Nikaongea pia na mjomba wake. Mm. Na kwetu tulikutanaga na kumbuka ilikuwa siku siku ya Jumapili. Mama yake mzazi na mjomba wake. Tulipokutana mimi hapa nikamwambia mama mimi nimekuiteni hapa. Kwa sababu mimi huyu ni mume wangu. Mm. Lakini simuelewi. E, Nimempa hela ili akanunulie hicho kiwanja. Akanambia kwamba kuna hicho kiwanja kinaipa na anilia kwa awamu. Naambia ni je, makalatasi ataki yani kununisha makalatasi paka leo. Mm. Ona. Je, hicho kionja kipo au hakuna? Mm. Jibu la kwake yeye akatoa akasema kwamba hicho kionja sijanunua yule ni kwa na shida nayo tu. Shida gani? Ulikuwa na shida nayo wewe nikaambia saa ulikuwa na shida na hela, si ndio? Endaye nyumba mimi si ndi mkeo. Kusoni ile shida ambayo ulikuwa upo na wewe unaona kusoni mimi usiniambie kama mke wangu hela na shida nayo hivi na hivi na hivi na nini na yani kwa na shida nayo hiyo hela mm. unaona basi ikabidi mama yake akasema hivi kwamba inabidi kwamba mawili umpe hiyo hela yake au ukamwonesha ile eneo ambalo ulikununua yeye akasema oh mimi ile eneo usijanunua ila kwamba nitamkatia simu ya kwangu mimi hapa nitamkatia utamkatia sema kwako eh utamkatia lini nitaenda naye mimi mwenyewe nitamkatia hiyo sema kwake nitamkabidhi mmm mimi nikasema sawa nikasema sawa basi mama yule akaondoka na yule mjomba wake akaondoka basi siku zinavyoenda kwa hiyo mimi yani yani siku zinavyoenda nikimwambia anambia tutaenda 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 yani kama kuna kitu fulani ambacho yani 
alikuwa sio yani kafanya yani kanifanyia mimi sijui kivipi yani yani mtu anakuambia kila kitu wewe yani wewe unaitikia ndio mmm unaona ukimwambia yani kitu ambacho yani wewe unakaa kabisa kitu kinauma ukionana na yule mtu unamwambia anakuambia ndio wewe umelizika unasema mm. sawa unaona yani unajuta kama kuna kitu ambacho wewe yani alikufanyia ila wewe mwenyewe hujui mmm basi imeenda imeenda ikabidi kwamba yule mwanamme maisha yale ya kibiti mm. ghafla tu yani akauza yani, yani akauza kila kitu cha kwake pikipiki akauza pale dukani yani vitu vyote vika yani ovyo ovyo mimi ni kwa siyo chochote mm. ni kwa siyo kwa sababu yani ni kwa bize sana ana kazi zangu kwa yani mambo yake yeye kumshirikia yeye nikawa yani siyo chochote mm. basi ikaenda kaenda sasa kuna mtu ndo akaniambia unaona mbona kama yani mumeo unaona tu mbona kama kuna mtu alimuuzia pikipiki sio askari magenta sio ni nini na kamuuzia pikipiki sasa muuzia pikipiki eh sasa yule mkaka ambaye ni bodaboda mimi namjua mm. kabili kwamba nikaenda poka kwa yule mkaka yule bodaboda nikaenda kumuuliza kabla ya kumuuliza kwanza yeye mwenyewe nikaenda kumuuliza ambaye kumuuliza akaniambia eh mbona kashauza muda eh kauza eh kauza ile nyingine hana sasa mm. Yeye anafanyia nini? Unaona na mimi yeye sijui chochote. Anafanyia nini huyu? Unaona ikabidi mimi siku hiyo ndo nikamuuliza. Yaani wewe wewe muuze vivitu vote. Unaona hiyo la wewe unafanyia nini? Au kuna kitu gani ambacho kinachoendelea mimi mbona hata sijui? Akaniambia nitakwambia tu. Nitakwambia. Utaniambia? Utaniambia nini? Utajua tu. Unaona kuna kitu ambacho mimi mwenyewe nafanya naona haya maisha yenyewe si yaelewi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho nafanya naona bora tu ni mimi nako nje si mbezi kwa hiyo kuna nyumba najenga kwa naenda kumalizia <laughs> Unaona? Uh-huh. Basi nikaambia basi ndio basi nipeleke na mimi mbezi huko nione hicho kiwanja. Mm. Unaona? Oh tutaenda sio tutaenda oh tutaenda mimi wewe na mama eh tutaenda. Mm. Nikasema sawa. Unaona kama unafanya jambo hilo ni zuri. Basi mimi sijui kama iko nyuma ya panzia kama kuna kitu mwenyewe anafanya mimi sijui. Mm. Basi imeenda imeenda yule mwanamme nikabeba ujauzito. Mm. Nilipobeba ujauzito yule mwanamme kweli nikaa naendelea tu vizuri, naenda kanisani, naendelea tu vizuri hivyo 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 hivyo. Hasa mara mwisho kabisa baada ya kubeba ile mimba. Mm na yeye ile mimba lakini mwanamume huyo ndani ananifanyia visa <laughs> mgongo mimi naenda kanisani napiga maguti nasema eh Mungu naomba unijalie na mimi nipate riziki mimi wangu apate hela nini na kule Mungu alikuwa anamjalia alikuwa anapata riziki ila mimi alikuwa ananificha mm. mimi ananilaza na njaa ukiwa mjamzi niko na mimba yeah. ananiambia kwamba sijapata hela sina hela mm. <sighs> sawa Mungu atakupa ila kwamba nilikuwa nashukuru Mungu kwamba yani yani nilikuwa na nguvu nilikuwa na njaa hivyo ila kwamba nilikuwa na nguvu yani Mungu alikuwa ananipa nguvu mmm ah naomba mbe hivyo labda hela ya nauli ya kwenda kanisani na ndugu zangu wananigea mmm anaenda kanisani anaenda kanisani huko naomba Mungu e, mwangu labda maisha yake yawe hivi naye yabadilike na mimi Mungu anijalie nipate mtoto hivi na hivi yani nikaa naenda tu hivyo naomba mmm basi na kweli Mungu alikuwa anamjalia, alikuwa anapata. Mwisho wa siku usiku mmekula mchana, usiku yani hamna kitu. Asubuhi labda ujala. Huko kuna mbakumbe yeye alikuwa anakula huko, anarudi anarudi usiku amelewa, yani ananuka pombe. Hmm. Unamuuliza kweli? Wewe unasema kwamba huna hata hela, hata mimi hauna. Mtu ambaye mtu hana hata hela, kweli mtu anaweza kuli akanywa pombe? Na mtu hajala hata kitu tumboni. Mm. Mtu anaweza kule kunywa pombe? Eh, unaweza kunywa pombe? Nikaambia hakuna kitu kama hiko. Hakuna. Kwanza mtu ukiwa na njaa, ukunywa pombe, tumbo lote linakwangua. Yaani mm. uwezi kunywa pombe. Hakuna kitu kama hiko. Mimi mwenyewe nimenunuliwa ana rafiki yangu. Nikamuuliza rafiki yako gani ambaye alikunulia akanitajia. Mm. Avonitajia mimi nikamfuata paka yule rafiki yake. Nikaambia shemeji unaofanya unakosea. Mm. Tuna unakosea sana. Unaoona mimi katika hali yangu hii ananiacha na njaa na bia na hela. Yaani mda mwingine majirani wanapika. 
Yaani yani unatamani unaona vitu vinanukia wanakukaribisha karibu. <laughs> unatamani vinanukia. Sasa <laughs> si umekaribisha? Eh yani mtu anakaribisha karibu. Mimi mm. nasema asante nimeshiba. Ila nafsi yangu naumia natamani ule. Eh ni ile. Sasa kwa nini usile na umekaribishwa? <laughs> Yaani <laughs> yani nikupo yani na upa labda sio atanisema au labda mtu atanifikia vipi yani mtu wote alikupo hajui siri ambayo nilikupo na ndani mimi na yule mwanamme mm. yani navulana na njia amna mtoto yule anaojua lakini mtu anajua kwamba mimi ndani nakula nakula vizuri yani hakuna mtu yote ambaye alikuwa anajua kama ndani mimi nilikuwa naishi vipi mm. ehe yani <laughs> basi yule shemeji yangu nikamwambia unajua mtu kwa yani huyu analaza mimi na njaa siri wala nini ile shemeji akanambia uli e, mbona yeye anakuja na hela hapa ananolewa tubia eh yeye mwenye anakula kwa hiyo unachosema nikamwambia kweli mm shemeji bwana Mungu nikamwambia siwezi kuongopa kitu kama iko hata kama kumuita mwenye hapa unaona yeye hawezi kukataa siwezi yani siwezi kuongopa mm naona akasema basi anachofanya hivyo sio vizuri mimi akija nitamsema sawa nikarudi kwa nikamwambia kwa hiyo unandanganya mimi. Akumbe wewe unakula unashiba. Kwa hiyo ni mwanamme kweli. Ali yangu ni kama hii. Kwa hiyo unaonesha mimi na njaa. Nikasema sawa ila Mungu atanilipa tu. Atanilipa. Basi imeenda imeenda hivyo hivyo. Kumbe yule mwanamme yani ni yake, yani alikuwa sio sahihi kwangu. Ila tu Mungu tu ajali. Yani 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 kwa tasielewe yule mwanamme. Mm. Basi amusho mm. siku mimi nilikuwa na rafiki yangu. Mm. Yule yangu tuko tunaenda wote kanisani. Siku hiyo alikuja mchana, alikuja kunipitia hii tunaenda wote kanisani. Mm. Alipokuja akanambia, "Eh mtu kama tunapiga piga story nini?" Yeye akasema, "Ah, yani huyo mwanamke una bahati." Na bahati sana. Yani yule yani yule mwanamme, yani yule yani yule ni mme wangu mimi. Mm. Anambia, "Yule huyo rafiki yako huyo mwanamke ana bahati sana." Akamuuliza na bahati, eh, "Bahati ya nini?" Yani sasa hivi anikupo kashafariki kweli, yani kashafariki muda. Hmm? Amesha kufa muda. Asa wana muuliza amesha kufa muda eh kwa nini? Basi tu yani ana Mungu kweli. Ndio. Yeah. Eh ana Mungu kweli. Ah. Asa ndio kama na nishemeje yeah. unasemaje ana Mungu eh ana Mungu yani kwa yani ana Mungu kweli yani huyo. Eh kwamba ulikuwa wewe tayari umekufa. Eh ina maana na yeye akiongea hiyo kauli ina maana anajua nini kingekuwa kimekuwa. Eh unaona yeah. yani ana Mungu kweli. Asa mimi nikabe wewe kwa nini unaongea hii? Una yani yani unaongea hivyo? Yani kwa nini? Mm. Eh, yani una Mungu kweli. Yani una Mungu kweli. Yani sasa ngotea dushakufa. Yani una Mungu kweli. Sasa mimi pale nika yani sijaekea yani sijaekea ile manani sana kwa sababu yani anaongea hivi yani vipi? Unaona basi tu tukajiandaa tukaenda kanisani. Tukaenda kule kanisani kuna wale ambao kuna yani kuna wale wachungaji wadogo wadogo wale. Mm. Eh, nikaongea naye nikamkamuta nikaongea hata mimi nikasema ah mbona mimi mwangu kanaambia hivi? Kani kuna kitu kingine ambacho kinachoendelea mimi mwenyewe sijui. Mm. Leo baka na bebi mm, inafelekea huyo mume wako sio mtu mzuri. Mm. Huyo mume wako huyo sio mtu mzuri kwa kwewe. Mm. Yaani hawezi akakwambia kitu kama hiko lakini utakuja kuona tu wewe mwenyewe. Mm. Eh, yaani utakuja kuona tu kila kitu. Nikasema sawa. Basi mimi nika naendelea tu hivyo hivyo kanisani 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 ni mwisho wa siku. Mm. Akaji akabeba kila kitu. Kila kitu akabeba. Akaondoka. Mimi narudi pale nyumbani. Nikamba eh hey, sote fikiria ba umeama. Eh hey, mume usikaje hapa. Akabeba kila kitu. Sote fikiria ba umeama bila kutuaga. Mimi kabla sote kufanya kitu kama hiko. Kwa hiyo tena hamna kitu. Kwa hiyo nimeingia ndani godoro. Mm. Godoro ndio lipo chini pale na nguo zangu. Bas. Bas. Hapo sina hata mia na nimetoka hapo kanisani njaa inauma. Sina hata mia afu afu na mimba. Yeah. <laughs> e Mungu wangu. <laughs> yaani nilishwa nguvu hata jiko kwacho. Yaani e, e Mungu. <laughs> yaani nilishwa nguvu yaani nikaani sina nguvu ya aina yoyote. Yaani yaani nilishwa nguvu ya aina. Yaani nilishwa nguvu kabisa. Nikasema e Mungu wangu kweli? Kweli? Mhm. Eh. Cha msingi kwamba nikampigia kuna kaka yangu ambaye anakaa Shinyanga. Mhm. Nikaambia kaka. Naomba unisaidie. Akanambia nikusaidie. Nikusaidie nini? Nikaambia ni ya leo nikuta. Ni makubwa yani hastahili mtu yote, yani 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 kumkuta. Na bayani mikaka sijala kwanza nchai na niuma sijala chochote. 
Mm. Akanambia kadi kimechukia nini? Kaambia kaka shimejako kabeba kila kitu. Yaani hapa nipo sina hata mia sina. Basi mikaka akantumia hela akambia kwanza kula kwanza. Akantumia hela. Yaani hata kama mtu umeenda kununua chakula, yani hata kupita hapa. Mm. Yaani chakula kile akipiti yani nafsi inakuwa yani inauma. Yaani hakipiti. Ila kwamba nikakaa chini nikapiga makuti nikaomba Mungu, kwamba eh Mungu wewe ndio uloniomba. Hata kama huyu mwanamke kanikimbia, lakini kaniacha na mikono na miguu. Mm. Na hali yangu kama hii, eh Mungu, naomba tu wewe unipe nguvu na unisaidie. Maana siwezi kujua hatima yangu ipoje mbele. Ndio. Yeah. Basi namshukuru Mungu kweli Mungu alinisaidia nikapata yani ujasiri. Nimekaa nimekaa baada apa pale katika chumba kile katika chumba kile kile. Baada ya sumbili tatu imamu yenye nyumba. Anambia kwamba kodi yangu imefika. Kwa kumbe alikimbia kodi yani. Yaani kakimbia na yaani so imekaribia kuisha ndo kaiba kila kitu. Na hela pia ilikuepo alisema kwamba hela hii ni mimi mwambia kwamba hela ilipa hela kodi ya miezi mitatu mimi kajua kwamba ile hela ilipa. Ah ulimpa na hela kodi tena nyingine. Eh hela kodi yani ukiwa mjamzito bado uko na uwezo kupata kodi. Yaani kipindi hiko hata ndio niogopo vile katika hali kama ile lakini kwamba ni kama msaada mm. yani kwa baadhi ya ndugu zangu mm. eh, wengine walikuwa wananisaidia hata mama yangu mzazi pia eh, alikuwa wananisaidia kwa hiyo umekuta kachukua vitu ukajua kodi eh, bado eh, kodi ya miezi mitatu kwa hiyo akawa ndoko ndoko na sasa mimi nilijua kwamba ila kodi kalipa mm. kwa hiyo kaja yule mama anataka ile yake ila kodi hajalipa mm. sasa mimi Mungu wangu sasa yani sielewi ni nini hiki basi nikaambia mama naomba tu univumilie siku mbili tatu hizi mm. ili nijue kama nitapata hiyo hela sawa nitakupa kama sijapata basi nitakuachia chumba chako mmm ile mama akasema sawa ila kwamba ni mume wako kila siku Mungu anandanganya nikaambia sasa huyo mume mwenyewe hayupo nipo mimi hicho kitu ndio alichonifanyia yani ni aibu mmm basi yule mama akasema sawa kumpigi huyo mume yani kipindi hiko na mpigia simu akisikia tu sauti yangu mm. anakata hata namba nyinginewe unampigia simu akisikia tu sauti yangu anakata muda mwingine unapigia simu inaita inaita tu hiyo simu inaita tu inaita hapo ke simu hapo ke simu ina yote mhm basi imedemenda ikabidi kwamba nikaenda kwa baba mhm kwa tu hapo tegeta nikaenda kumuelezea siku zote ni mzazi ni mzazi tu mhm eh baba akasema ni kwamba usoni usirudi hapa nyumbani kwanza Mhm. Ili ujue na hali yako hiyo utafanyaje? Mm. Nikaambia baba ni sawa ila kwamba kitu kimoja. Siwezi kukataa au nani hapa ni kwetu. Kwamba nikishaka kwetu, nishaudi kwetu, kwamba nitakuwa kama nitajibweteka. Mm. Nitajibweteka. Kwa hiyo mimi ninachokitaka nataka yani Mungu yupo atanisaidia tu. Nirudi tena pale pale katika nyumba ile ile nikakae. Mm. Niangalie maisha yangu yanaendaje. Mm. Baba akasema kama ndio hivyo. Sawa, kama ukipata na tatizo lingine, utaniambia kama kuna kitu ambacho kichopelea. Basi baba akanipa ile kodi ya miezi mitatu. Akanambia hii ile nyingine akanambia hii nua unga nua hii kicho kusaidia siku mbili tatu. Nikarudi mimi nikampa ile kodi yule mama na mimi maisha yangu yakaendelea. Gasa tu siku hiyo nakumbuka nilienda kanisani. Kwa kule kanisani. Mm ndo tunauri na mwezangu huyo dada huyo ambao mm. tukutwenda wote. Mm. Nikaanza kusikia kiuno kinauma. Mm. Asa tupo katika gari nikaanambia msa kumbona kiuno kinauma. Mm. Ghafla hivi asielewi. Kanambia kweli eh yani kiuno kinauma kweli. Akanambia aya tuombe tu Mungu mpaka tutelemke kwanza. Tukatelemka kwenye gari. Yaani tuvitemka katika hali siwezi. Yaani siwezi hata yani yani hivi siwezi. Nikaambia eh mbona vinazidi sana? Akanambia jikaze. Nikaambia sawa lakini mbona vinazidi hapo? Nakwambia sina. Yaani sina hata mia. Mm. Sina hata mia. Eh. Sina hata mia. Nikasema eh. Nikaambia sasa hali sina vifaa. Na sina hata hela hata mia sina 
afanyaje nikasema hapa asibi kwanza nimpige simu kwanza yani mama mko wangu kwanza nimwambie mmm akasema haya ongea naye nikampiga simu mama mko alo mama eh mimi mama naumwa anaumwa huu ni uchungu ile mama sina hata mia mm. na hospitali za kutu huku kama unavyojua ni hela tu mmm mama kana bia nenda hivyo hivyo atakupokea tu hospitali sasa mama nikamwambia yani mimi ndio hivyo atanipiga hospitali sina kifaa cha nayo yote afu sina hata mia yani utanipiga kote eh nenda tu hivyo hivyo atakupokea ah ni iske vibaya sana basi ikabidi sasa yule yule ndani ya fiango kasema hivi mkoa tuongee na babake mamake mm. babake anakaa hapo kwa kopa tukampiga simu na babake 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 mzazi babake mzazi huyo mume wako sasa eh eh mm yani akaongea naye akamwambia njoo haya akaenda yule rafiki yangu akaenda paka hapo kwa babake mzazi kwa kopa mm. alivoenda akamwambia alivomwambia akamwambia mimi sina msaada wowote mm. sina msaada wowote kupa labda cha kukusaidia kitu kimoja chukua ibuku lipi ya pikipiki huyo mwenzio aende serikali ya mitaa Mhm. Ende serikali ya mitaa labda serikali ya mitaa labda inaweza ndio kumpatia msaada. Mhm. Eh, akaja akaniambia nikasema, "Eh Mungu wangu, kweli?" Nikasema, "Sawa." Basi mimi tumetoka pale hadi nyumbani. Nyumbani Rafiki yangu akanisaidia kuweka nguo katika begi. Tukaenda hadi hospitali mwana Jamala. Kuna daktari mmoja sasa kwa mtaja jina. Mm. Nilikuwa yani namjua kuna kipindi hicho ndacho ndio hospitali pale namjua. Mm. Tukaenda di pale. Nikamuulizia tukaingia. Mm. Tukaingia pale nikamwambia naomba tu unisaidie ali yangu ndio kama hii. Mm. Asema kuna vipimo vingine vinataja kwamba hela. Kwa hiyo unafanyaje? Anaambia eh nitafanyaje? Kabidi na hapo hapo tena nikachukua tena simu mimi mwenyewe. Mm. Kapiga simu huyu kakaangu ambao yupo Shinyanga mtoto wa babu mkubwa. Mm. Kapiga simu tena nikamuomba. Kakaangu namshukuru Mungu, yani nashukuru sana. Akantumia hela. Afunitumia ile hela, kanunua vifaa, tukalipia kitanda mwananyamala. Kila kitu kila kitu tukafanya hivyo. Basi ile mimba ikatoka. Sasa ilikuwa ijafika umri wa kujifungua? Eh. Ilikuwa na umri gani? Ilikuwa ina miezi 5 mitano na 6. Sita. Ya. Basi ilivutuka ile mimba mala kidogo mmake mnani mmake mzazi anapiga simu yani yule ni mama mko wangu mmm anapiga simu nikamwambia sisi upokee simu yake mmm usipokee pole ikaz nikasema siwezi kupokea simu yake. Mm. Siwezi kupokea. Kwa hiyo sijaweza kupokea simu. Mm. Kwa sababu na namba nyingine ya wala fengo alikuwa anajua akanapiga simu yeye. Mm. Akanambia ati kupokea simu yako. Mm. Basi imele imeenda kwenye ndo akampea na mwanae huko akapiga na simu. Mm. Huyo mwanae akatumia namba nyingine katika simu yangu mimi nikapokea. Mm. Pokea kanambia eh ndo umeamua kutoa mimba, kutoa mimba yangu umeamua kutoa. Yeka juaji wakati simu ijapokea hata ya mama pa. Yaani yeye mama. Yaani mama alipa taarifa huko wenyewe sio alipa taarifa ni mama. Alimwambia mwanae mm. huko wenyewe anasiliana. Mm kwa mwanae alitumia namba nyingine mm. ambao si ni yakwa kile ambayo anatumia siku zote mm. eh ndo akanipigia mimi simu mhm ndo 
Wakana, na nimi nikapokea. Mm. Nipopokea ani yeye hey, kumbe kuna kwamba ndio mama kutoa mimi bangu mimi nikakata basi sijataka kusikiza chochote tena. Mm. Basi nikaruhusiwa nikarudi nyumbani ambao kuna dawa ambazo niliandikiwa ambayo ile hela ambayo nilitumia kule na kaka mm. ilikuwa ndio imeisha hivyo. Nikarudi nyumbani kuna dawa ambayo nilikuwa nimeandikiwa kwamba nikanunue hizo dawa. Kaangalia sina hela sina hata 100 tena hapo sina msalamu mwingine kwa yani kwa ndugu zangu kufute na nishao mbadi aibu. Mas mama yule akana ndio atupiga simu nikasema acha tu nimsikilize anachoongea. Nikapokea nikapokea eh hey, akanambia umerudi nikamwambia yeye ndio unaendea yeye nikamwambia namshukuru Mungu. Akanikamwambia mama ila kwamba sina hela mm. kuna dawa ambazo zinatakiwa kwamba ende nikanunue. Mm. Ndio basi nitumia angalau ende nikanunue dawa. Hiyo mara tie tu sawa lakini hajanitumia. Mhm. Hajanitumia hela. Basi nimekaa mpaka jioni. Sijatumwa hela wala nini, kabii tena nikampiga tena si babangu. Nikamwambia baba ndo akanitumia. Natumia hela, nikaenda kununua dawa, nikaendelea tu na dawa, naendelea tu hivyo hivyo. Basi nikamshukuru tu Mungu maisha yakaendelea. Mm. Nikaanza tena upya tena maisha. Maisha yakaendelea hivyo hivyo. Mas imedemeda na mimi tena nikasema hapa basi mimi nitafute tu angalau hata kibarua. Na mimi ndio napata 200 200. Mm. Kwani nikapata nitafuta kibarua nikafanya. Hospitali walikuambia sababu ya mimba kutoka. Wanaambia kwamba wainaambia kwamba wao yani siku wainaambia waisimanda kwamba siku pesha siku pesha siku nini wenyewe sema siku pesha mhm eh mhm ukaanza kutafuta kibarua eh nikaanza kutafuta kibarua nikafanya mm. kwa mtu tena nikaanza na maisha tena upya mm. mm. na hapo hapo tena na lingine kaka tembea tembea pia nikapata sana mwanamme ambao ni mwanamme nikapata sana ujauzito mwingine kwa kuolewa au sababu hiyo e, yani ni nje ya ndoa mm. e, tofauti na mwanamme yule yani baada ya, ya huyu ku e, kuachana naye e, ali alikupa talaka hajanipa talaka huyu wa kwanza e, akukupa alikupa hajanipa talaka ehe mm. kwa hiyo mpaka unakuja kukutana na mwanamume mwingine na mm. mna kubaliana ilikuwaaje kati ya una talaka kwa sababu wenyewe katika yani yani waislamu wenyewe mm. yani jinsi wanavyosema yani jinsi wanavyosema kwamba ukishaolewa tayari mm. mwanamume kakuacha kutelekeza mm. ndani ya miezi mitatu ana huduma yoyote mm. wewe simke kwake abote wenyewe wanavyosema kwamba kakuacha ukiwa na mimba Mm. Ukishajifungua mm. mtoto wao bahati mbaya hayo na ni kwamba yeye hana huduma naye mm. kwamba simki kwake tena mm. katika dini yao jinsi wanavyosema yani wao wenyewe kwa hiyo wewe ukatumia kigezo hicho eh mimi mwenyewe nikatumia kigezo hicho kwa wataalamu wa elimu ya dini mtatuambia ukaanzisha safari nyingine sasa nikaanzisha sana safari nyingine tena ehe ambayo ilianzaje Yeye sasa yeye ngine tena imendemeda tena nikapata tena sina nisi unajua mtu sisi yani sisi wanawake kama ukishapata tena yani na tizo lile mimba imetoka sisi wanawake atuchelewage mm. nika katika tembe tembe yangu tena nikapata tena mimba yani ya mtu mwingine mm. nikapata tena mimba ya mtu mwingine hapo unaishi kwako bado eh yani hapo bado nilikuwa naishi kwangu mm-hmm. Ya mtu mwingine maisha yakaenda nilikuwa naendelea tu mwenyewe vizuri. Mm. Sasa kuna kipindi sasa nikaa na umwa. Mm. Nilikuwa na umwa sasa yule ambaye yeye ni mwanamume wangu sasa hivi anakaa kwa yani ni familia. Mm. Basi akanambia unaonaje kwamba kwa sasa hivi yani turudi pale yani tukae wote pale. Afu wow. kwa eh kwa kwao pale mm-hmm. familia. Mhm. Afu kwa baadaye tutatafuta chumba sehemu nyinginewe. Mm. Mimi nikasema sawa. 
basi tukarudi pale kwao tuvodi pale kwao kisa kuna if yangu nini pia ni ni dada wa mwanamme ehe mhm wewe sio kipindi hicho ambacho ninachoamia yani ninachoamia ninachoamia mimi pale tuko tunaelana tu vizuri na msainia tu vizuri sasa ghafla tu akaanza kubadilika Mm. akaanza kunichukia anaongelea vibaya kwa watu mm. yani ana yani anaongea neno yani wewe unasikia hivi yani neno ambayo ile yani la hukuma hivi la kwanza lile uliongea yani kwamba yani yani wewe mwanamke simpendi katika maisha yangu yote mm. yani simpendi 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 eh hey. yani anakwambia sasa kwamba eh hey, inashangaa hey, mdogo wangu eti kama kamchukua mwanamke mwanamke mjiko za mkubwa eh tofauti kabisa na mdogo wangu yani haolingani kabisa. Mm. Yaani simpendi yule mwanamke katika maisha yake. Yaani simpendi 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 simpendi. Mm. Anaongea hivi wewe unasikia. Mm-hmm. Lakini mimi sijawahi, yani kumjibu chochote sijawahi. Mhm. Basi maneno maneno tu, maneno maneno tu hivyo hivyo, yani mwisho wa siku katika familia, mimi hapa, yani maneno yani yamezidi sana. Mm. Yani yule mama yani kunisema mimi maneno yamezidi sana. Ikabidi mimi nikamwambia mdogo wake nikamwambia kwamba mimi sipendi hayo maneno ambayo anaongea dada yako na mimi mm. niko katika hali yangu kama hii maneno mengi anaongea ni makali alijani tena au ndapo yale ya ujauzito ehe maneno mengi anaongea ni makali sana kwa hiyo sipendi anavuongea basi ikabidi yeye ndo akamwambia mumewe akamwambia mwambie dada nani mwambie mke wako kwamba maneno mengi anaongea sio vizuri mm. basi ikabidi siku ndio ukaka kuna kikao naona basi yule mwanamke akabwata akaongea kwamba yeye kama vile basi aondoke huko ndani anachukua anachukua kitu gani unaona aondoke unaona mm. anachukua huko ndani anakaa kitu gani si aondoke huko ndani unaona mm. kwanza mwanamke mwenyewe na yeye kwamba yeye ni hamlingani kabisa eh aondoke huko ndani mm-hmm. basi chuki 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 hivyo hivyo basi mita ndo nikaa na umwa nikaa na umwa nikaa na umwa nikaa na umwa Nilikuwa na umwa mwisho wa siku ile mimba ile. Yaani ikafika miezi saba. Mhm. Nilipofika miezi saba, sasa nikaa najisikia yani na umwa na umwa na umwa. Yeye mm-hmm. huko ndo anatangaza kabisa. Mhm. Alisema eh nashangaa he mimba 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 atakuwa na wao. Kila siku mwandani mwandani yeye anaelea matajito eti mimba. Mimba, mimba, mimba atakuwa na wao. Sasa mtu anaongea hivi, unasikia kabisa hivi. Yaani mm. nafsi pia inauma. Ila kwamba mimi yaani simjibu chochote. Basi imeenda imeenda ikabidi sasa mimi ile hali ya kuumwa imezidi. Mm. Ikabidi nikaongea na familia yangu na wazazi wangu. Mimi kwa baba ni msukuma. Mm. Kwa mama ni mdengeleko. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa upande wa baba akasema basi aje huku. Mm shinyanga mm-hmm. basi nikaondoka mimi nikaenda shinyanga kwenda kule nilivangaliwa kwamba kumbe yani yani mimba ile imeyayuka hivyo hivyo yani imeyayuka vipi yani imeyayuka tumboni ni hivyo hivyo yani tumboni imeyayuka hivyo hivyo imeyayuka Yaani ulikuwa nayo mimba. Nilikuwa na mimba lakini mimba imeyayuka. Tumbo likarudi au bado limebaki? Paka saa hizi. Yaani niko hivi niko flat. Ah ah. Hey, sijaza wala sijauma uchungu. Yaani paka saa niko flat. Eh. Hey. Imeyayuka kabisa yaani mimba imeyayuka. Ujaumia, hujapata, haijaribika. Haijaribika, sijauma uchungu, haijatoka. Uliko... Yaani ime yani imeyayuka kabisa kama hivyo unavyoona tumbo ikaisha. Eh hivi hivi imeisha. Uliwahi kwenda kliniki ukiwa mjamzito? Niliwahi kwenda kliniki kipindi hicho mm. ambacho kabla sijaondoka kwetu. Mm. Kipindi hicho ambacho kabla sijahamia pale katika yani yani kabla sijahamia pale mm. ambayo yani kabla kwa... mwanaume hajakuambia eh, sasa eh, njoo. Eh. Eh. Niliwahi kwenda mm. nikaa naelea tu vizuri. Na kliniki wa kikucheki wanakuona mjamzito. Kikucheki naendelea vizuri. Na kulikuwa tumboni kuna mtoto. Eh, yaani nilikuwa naendelea vizuri. Mm. Yaani baada tu ya kutoka pale kwangu ya kuhamia katika ile nyumba, mm. ndio mabadiliko yakawa haifu. Kweni huko. Eh, 
basi tutoka hapo kwa hiyo nani ndugu zangu akanambia basi twende hospitali ili twende tukajue kabisa mm. kwamba kweli ilikuwepo au kuna nini ambacho kipo mm. tukaenda hospitali ya kwanza tukapima nikaambia kwamba mbona hana mimba na wala mimba hujawahi kuwa nayo au e, vipi yani hamna kabisa hana mimba kabisa wala mimba ile e, wala mimba eh hamna kabisa mimba eh uh-huh. e, mbona huyu mtu hana dalili zote zote za mimba hana kabisa mimba eh nikaenda pia hospitali nyingine ya pili wakanipima wakasema kwamba huyu mtu mbona hatuni chochote kile yani hamna tena dalili nyingine ile yote ile ya mimba mm. basi kazudi nyumbani Mm. Wakasema kwa hiyo hapa tufanyaje? Mm. Wakasema basi yani wakasema basi tukatumia yani tumie njia nyingine ili ya kumpeleka sehemu ili aende akaangalie ni tatizo ni lipi ambao ile sababisha. Mm. Basi ndugu zangu mimi wale wakanipeleka ga kuna mama mmoja hivi wakanipeleka. Mm. Waka, wakaangalia, wakaangalia. Baba nina. Yani Yaani mambo ya mila, yani mila mila za kwetu. Mm. Kwa tuseme wazee wa kimila. Wewe wazee wa kimila. Mm. Wakaangalia, wakanambia kwamba huyu mtu mbona kama alikuwa nao mimba, ila mimba imechukuliwa. Na nani? Imechukuliwa. Sasa usema kama imechukuliwa. Kwa yani kwa sababu yani kule kwetu ni wasukuma wanapenda sana kuongea kiluga. Mm. Yani wanaongea kiluga. Yani kiluga sana mimi pekee yangu ndio nilikuwa naongea Kiswahili. Mm. Eh, kwa hiyo wao wenyewe wakaonaongea kiluga na ndugu zangu. Mm. Na eh, wakasema kwamba mimba imechukuliwa. Kwa hiyo wenyewe wavumaizia wakaonaongea kiluga. Mimi kiluga sijui. Asi mengi sana wanaongea kiluga. Mm. Eh, basi au kuulize imechukuliwaje? Eh, eh, basi wanaambia kama imechukuliwa, nikaambia imechukuliwaje? Akasema imechukuliwa yani kimeujiza na na, 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 na watu. Mm. Eh. Na watu wapi eh, nini? Mm. Na watu eh. Kasima. Asa mimi nimefanya nini? Anani hao watu? Akasema mtu tu akitaka lake kufanya mtu anafanya. Hata kama mtu hujamfanyia kusawa lote mtu anafanya, mtu anaotendea vyovyote vya mtu anafanya. Mm. Nikaambia je, utanisaidiaje? Mm. Kwa sababu ni mpaka size yani sielewi, yani sielewi chochote. Mm. Utanisaidiaje? Ile baba yule akasema kwamba kwa sababu wali yako nyesa hivi iko hivyo maana nilikuwa naumwa mm. eh yani kwa sababu hata kuinama hata yani nilikuwa naumwa basi akaniambia kwamba cha msingi kwamba tuombe Mungu kikubwa kwamba ni uzima mm. eh nikasema sawa basi tukaondoka nyumbani tuvondoka siku ya pili yake tukaenda tena sehemu nyingine kwa babu mwingine tena mm. tukaenda kuangalia kwamba lile neno ambayo alisema yule baba yule Mm. Ni sawa na huko sehemu zingine ambazo tutani tutavoambiwa. Mm. Tukaondoka tena pale. Kwa kesho yake tukaenda tena kwa mtu mwingine. Na hiyo mm. mbaba mwingine tena akatuambia tena vile vile kama alivyotuambia yule wa mara ya kwanza. Mhm. Eh, tukamuuliza je, nani ndugu zangu akamuuliza utamsaidiaje binti yetu? Mm. Akasema kwa kwamba tumsaidie ili apate uzima. E, Mungu atamsaidia atapata tu tena. Mm. Eh. Kasema sawa. Bas. Ikabidi pale ndugu zangu wakatoa shute kitu. Bas nikaanza. Eh, eh nikaanza tena yani tiba, nikaanza na tiba, nikaanza na tiba. Bas nikaendelea vizuri. Yaani hata kufanya kazi, yaani kazi zangu nilikuwa siwezi. Mimi nilikuwa natembea, yani hata ile kupiga hatua, vile yani kutembea vile, kupiga hatua, yani kutembea vile kama naku, yani yani kutembea kama nafanyia sasa hivi. Mm. Nilikuwa siwezi. Nikaanza kidogo 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 kidogo. Kama kama waliona imechukuliwa. Eh. Walikwambia imepelekwa wapi? Na kufanya nini? Yaani wao wenyewe, yani mimi nivauliza tu kama kina nani wavuchukua? Mm. Akasema ni watu. Mm. Unaona ndo e, ndo wamechukua ila kwamba sijataka ile. Kwa nini ile... wachukue? Sijataka yani mimi mwenyewe sijataka ile, yani ile kuulizia ile sana. Mm. E... au kuwauliza je, ukitaka isichukuliwe inakuwaje? Eh ndio mnaambia kwamba na nani kama hivyo ukishapata ujauzito. Mm. Basi kuna mila ambayo inafanyika. Mm. Eh na naomba Mungu Mungu anakusaidia. Mm. Eh yani hawatafanya hivyo tena. Mm. Eh ndio ninaambia hivyo. Kasema sawa. Mm. Pole sawa. 
Ah, asante. Kwa hiyo na kama ilichukuliwa na wameona imechukuliwa na hujataka kujua imepelekwa wapi mm-hmm. au kuuliza je kama imechukuliwa iwezekana ikarudishwa si, yani sijamuuliza kwa sababu si kama ime, imehamishwa yani eh, kwenye mwili eh, wako eh, si, yani sijamwambia kama ili yani hili niudishwe tena mm. yani sijamuuliza au liogopo unaweza kurudishwa kitu ambacho eh vitu ni vika tofauti ndio mm. eh, maana anaambia kwamba yani kikubwa kwamba tumbe kwamba uzima Mm. Eh, kwamba yani wako wewe mwenyewe mambo mengine mm. yanafata. Ulipomaliza pale ukarudi tena Dar es Salaam. Uh-huh. Ukarudia ukurudi ukafikia wapi? Nimefikia tu hapo hapo ambapo nilipokuwa mwanzo. Ambapo ndo ulipokuwa kama hivyo upendwi na nini? Uh-huh. Ujasiri huo umetoa wapi? Yaani tatizo siku zote. Mm. Sio sema labda mimi mwenyewe napenda. Mm. Sipendi. Mm ila kwamba hali zetu mm. mm. hali zetu ndio maana nikasema kwamba nirudi ili nijue na mimi napambana yapi ili pale ile sehemu ili nitoke mm. ehe yani hali zetu na kama unavyojua kutu ni mbali mm. ina nauli ni nyingi na ila nyingi ambazo yani zilitumika nani kule sawa so, mm. kwa mume wa ndoa mm. ulipona mambo hayaend uliita wazazi wake mm. mama yake na mjomba mm. huku ambako sasa hivi upo mm. au ulipokuepo ukweni mm. baada ya kuona kuna tatizo na huyu dada mtu tumuite wifi si ndio mm. umeita wazazi wake mtoto wake wa kike amefariki Mm. na kama pia amefariki mm. ila yupo kaka yake kaka yake ambaye tuko naye mule ndani mm. na yeye pia anajua kila kitu mm. ila mimi nilimwita mm. nikamwambia kusora la dada yake mm. yeye akaniambia kwamba dada yake yani ndivyo alivyo yani hiyo ni uruka yake mm. eh ndio tabia zake ndivyo hivyo hivyo mm-hmm. kwamba hata kama akiambiwa kitu chochote kile ee anatoto ukali lazima ongee vitu vingine ambavyo ni vya ukali. Mm. Eh, ni tabia yake. Na wewe umechukua hatua zozote pengine kumtafuta sasa kujua kama kuna shida ambayo pengine wewe huijui na kuitafuta amani. Nili nilimwita ambaye ambaye ni mume ambaye huyu sasa hivi ambaye yani sio andoa ambaye ni mdogo wake. Mm nikamwambia nikamwambia kamwambia kwamba dada yako kwamba mie pia sina ukamilifu mm. na mapungufu yangu mm. mm. na sisi kujua na yeye pia na yeye pia ana mapungufu yake ana mapungufu yake vile vile mm. nenda kamwambia dada yako kama kuna kitu chochote kile mimi nilichomtendea mm ye ila haliziki nacho ila mimi naona sahi kwake mm. kumbe yani kwake kinamkwaza mmm ameambia mm. kama kuna kosa lolote ambalo ni kubwa zaidi ya hapo mm. ameambia mmm hii ni yue tusameane lakini sio hivyo anavongea maneno yake kama hayo ikawaje alenda kumwambia napenda kumwambia kaonekana kwamba yeye ananipendelea mimi. Mm. Eh, ananipendelea mimi. Anaongea kwa sauti kwamba yeye ananipendelea mimi. Mhm. Eh. Kwa hakuna suluhu iliyopatikana. Eh, hakuna. Paka leo hii hakuna nikimamkia ananyamaza kimya. Mm. Na msalimia muda mwingine na msalimia mara moja ananyamaza kimya na msalimia tena mara mbili paka namwangalia hivi uso mm. uso ni hivi na msalimia haitiki mm. na msalimia ananyamaza kimya mm. eh mimi sitoki kumsalimia na msalimia ananyamaza na msalimia tena mara pili labda ile mara ya kwanza hajasikia na msalimia tena ananyamaza ila kwamba namwambia mdogo wake kwamba dadako na msalimia mbona yani hata kunitikia yani haniitikii hata salamu na msalimie tu msalimie hivyo hivyo mm. kama anakutazama unamwambia nini ah kama ananitazama kwamba ninachomwambia 
Mimi sina kinyongo naye. Na mimi pia na mapungufu yangu sijakamilika. Mm. Chochote kile anachona mimi nimemkwaza. Mm. Anisamee. Na wewe umemsamee? Eh mimi nimemsamee. Chochote kile ambacho yeye alichonikwaza mimi. Mm. Ambacho nimeona kwamba hiki ana yani anachosema kwamba sio sahihi kwangu mie. Mm. Nimemsamee sina kinyongo naye. Nimemsamee. Yule mwanaume ambaye wa kwanza sasa mm. nakurudisha nyuma. Mm. Yule mwanaume wa kwanza. Mm. Mawasiliano yanaendelea au yaliendelea? Yule mwanaume wa kwanza mm. ambaye ni mume wa ndoa. ni mume yani kuna yani anakaga ni muda ananipigia mm. simu ila mimi simu yake sipokei. Kuna kauli ulizungumza kwamba ulikuwa hujui nyuma yake kuna vitu gani eh. nyuma ya pazia. Eh. Ulikuja kugundua kulikuwa na nini zaidi kikubwa? Yaani nilikuwa naona kwamba yule mwanamume mm. kuna kitu ambacho yani halinifanyia yani muda mimi kujua. Kitu gani kwa ajili gani? Kwamba kama alikuwa na mambo tu haya wanasemaga yani 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 utapeli utapeli ambao utapeli wa mjini. Sio wanasemaga yeye utapeli yani mtu anakuwa ni tapeli. Mm. Mtu mtu anaweza tu hivi akaongea na wewe kitu Mm. Unaona u, yani ukatoa yani mbinu mm. nyingi yani mm. bila wewe mwenyewe kujua na kukubali kwa baadaye kabisa mimi nilivyokuja kujua kama yule mwanamme si mtu mzuri kwangu mm. pia ndugu zake baadhi mm. kwa na anaambia si tuko tunakupa kukwambia kwamba yeye ni mtu wa aina gani eh yani yeye ana tabia yani ya ujanja ujanja sana mm. e, inahusiana na kauli ya kwamba una bahati ungekuwa umekufa siku nyingi yani inasema na kauli hiyo <laughs> kwamba alivyotamkia kwamba ni bahati ningepo nimekufa mm. yani ana mambo yake mwenyewe unje ujanja ambao yani oh, ujanja ujanja unamaanisha nini labda mimi ndo sikuelewi <laughs> labda hivyo alivyotamkia hivyo kwamba una bahati ningepo umekufa sasa hivi mm. kwamba labda kuna kitu ambacho alikuwa anataka yani kwangu mimi yamba anifanyie unaona mm. ehe labda alishindwa. Mm. Ehe, kashindwa ndio maana kaamua kunifanyia mambo hayo yote. Mm. Ehe. Kwa hiyo wewe tafsiri ya ujanja ujanja kwa kwa ni kitu gani? <laughs> Mtu ambaye <laughs> yeye ana mambo yale, yani tuseme ya ushiriki na shiriki na ya kuangaika ingaika labda ukutaka labda kitu, labda utajiri ni nini. Mm. Ehe, labda ni Sao. Eh. Amewahi kukuomba msamaha kufanya lolote? kwa kwa sasa hivi mm. kwa kwa sasa hivi hivi kwa mfano sasa mm. hajakupa talaka yule eh, eh. akija aki, akidai kwamba wewe ni mke wake mhm mm naweza kupinga mimi napinga napinga ujue siku zote mhm mimi na adam mm. na mimi pia na mapungufu yangu pia mm. lakini kuna mengine mtu hata kumsamee mtu huwezi kumsamee mm. kwa sababu mimi hapa kwanza katika maisha amenirudisha nyuma sana paka saa hizi mm. sijui maisha yangu yapoje mm. mm. amenirudisha nyuma sana mm. na nikupo na malengo ya maisha yangu sasa hizi ngopo niko mbali sana mm. ila yeye ndio alisababisha malengo yangu yote ndoto zangu zote mm. zimepotea kwa sababu ya kwake yeye mm. cha pili mimi niko na msimamo wa kimaisha mimi na yeye ili tufike hatua fulani mimi na yeye mm. eh zote zile ndoto zangu zote amezirudisha nyuma ni yeye kwa hiyo na cha tatu yeye ndo yani kanisababishia matatizo makubwa sana unaona hata kama kwa upande yani wa familia yangu pia mm. eh matatizo gani upande wa familia yako mm. au kutuambia <laughs> Asa mtu kila siku kwa Mungu mtu yani yeye mtu hana kitu mtu naomba msaada kwenu je familia yako inakuwekea vipi kwamba umeolewa na wewe mwanamme yani wewe mwanamme yani wa kivipi yani wewe unamficha siri yani unamficha siri ni mume wakati mume mwenyewe ushamjoni tabia zake zipoje mm. lakini pia unaomba msaada yani yani kwa upande wa kwenu ili usaidie mm. kumbe ile mwanamme sio sahihi kwako mm. afu ndio mwisho wa siku wewe mwenyewe mume wako unamficha siri unakuja kuwa yani tofauti kabisa na tofauti jinsi uvupanga. siku za mwanzo ulikuwa humpendi 
kwa mujibu wa yeah. maelezo yako mm. zaidi ya mwaka mm. akiwa anapambana kukupata yeah. na baadaye kwa mujibu wa maelezo yako kwamba ukajikuta unampenda mm. kipi kilikufanya uanze kumpenda na ulikuwa unasema umpendi kabisa mm. sijajua ni nini hata mimi mwenyewe pia nilishangaa mm. eh sijajua ni nini yani ambacho yeye mwenyewe alikuwa yani alikuwa nacho mm. sijajua paka sasa hivi sababu ya wewe mm. kubadilishwa jina mm. aliyekuwa ulikuwa tayari una jina la Kikristo mm. umesema la Kikristo ulikuwa nani Agnes Agnes uh, la Kiislamu Tausi ulikuwa tayari una jina la Kiislamu mm. sababu ya yeye kukubadilisha jina mm. ukihusianisha na masuala ya kusoma nyota kama mm. ulivyosema sio kusoma nyota na vitu vingine mm. kama hivyo mimi sina hizo elimu mm. ilikuwa ni nini Yaani mm-hmm. katika ndoa za Kiislamu mm. wengine yani wanaume wengi yani story sisi hapa tunafanya kazi salone mm. yani yani kuna story nyingi ambazo za wanawake zitu mtu anakuja hapo mtu anasita hapo yani kuna kitu ambacho unachojenga mm. ndoa za Kiislamu yani kwa wanaume wengine ambaye mtu anataka kukuoa mm. ehe sivyo mwanaume anataka kukuoa mm. anaangalia kwanza jina la huyu mtu na nyota ya mtu ipoje mm. ehe akiona kama huyu jina la huyu mtu liko hivi na nyota yake iko hivi mm. kwamba lazima wewe mwanamke utakuwa chini mm. ili yeye hawe juu Mm. Ehe, kwa kila kitu atafungia yule mwanamme, yani wewe uwe ndio, uwe ndio, uwe ndio. Mm. Eh. Kwa hiyo unataka kusema kwa upande wako ndio ilifanyika hivyo. Eh, ndio ilifanyika hivyo. Kwamba Tausi ilikuwa ina nyota kubwa kuliko yeye. Eh. Mimi sijui. Eh. <laughs> <laughs> eh, labda ni hivyo. Yaani kuna vitu vinginewe. Mm. Unaona, yani jinsi yani jinsi alivyokuwa ananifanyia yule mwanamme. Mm. Hata mimi mwenyewe yani nilikuwa nashangaa. Yaani kila kitu yaani yaani hivi natoka nje huko mm. nafsi yangu inauma kweli kitu ambacho ulichonipendea yule mwanamme. Mm. Alafu mshe siku naoje kukutana naye anabeba kitu mimi naitikia tu. Unakubali. Eh nakubali tu. Lakini kwenye hela ile kuongeza zaidi Ehe. ulikataa. Eh. Yaani kila kitu yaani yaani mimi yaani akinambia bwana subiri labda mipango fulani nafanya. Mm. Unaona eh labda nitakupa hiyo hela na au tutafanya hivi. Mimi nakubali. Ita. Lakini nikitoka huko nje mm. nafsi yangu inaniuma kweli. Lakini ukiwa nayo unakubali. Eh, nakubali. Nafsi inapokuuma nje ni maana unajua kwamba nikirudi nitambaa. Ila ukitaka kumbali. Eh, yaani nafsi gafa tu na kwa yani haipo kabisa. Yaani tofauti inavotoka nje. Kazi kweli kweli. Eh, yaani tofauti kabisa. Yaani inavotoka nje mfano hivi. Yaani siku ambayo nimefanya kazi, yaani nimesimama. Mm. Yaani paka narudi miguu yote hii inanilia. Mm. Yaani yaani naumia kweli. Mm. Unaona? Afu naudi nyumbani na sima leo hii kwamba yani kama kuna kitu fulani ambacho unachomdai leo hii mm. ya yani haiwezekani kabisa haiwezekani mm. kabisa leo hii yani leo hii yani haiwezekani kabisa naudi nyumbani mm. nikaanza tu yule swala akiongea tu mm. basi mimi nishakwambia hapa ni mpole mm. eh nishakwambia ni mpole kabisa na namkubalia kabisa kama nakutazama mm. unamwambia nini ninachomwambia kwamba alichokifanya kwangu sio sahihi. Mm. Hata Mungu apende kwa sababu mimi ni mkeke wa ndoa. Cha kwanza kwanza mimi nikanibadilisha dini. Mm. Na jina pia. Na jina pia. Mm. Kanitoa katika Ukristo, kanipeleka katika Uislamu. Mm. Lakini mwisho wa siku kitendo alichonifanyia hata Mungu apende kabisa. Mm. Ndani ya nafsi yangu. Mm. Nimsamee. Nimemsamee lakini sio kumsamee kurudiana. Mhm. Siwezi. Eh. Ila katika katika nafsi yangu nimemsamee lakini kimahusiano siwezi tena na tena na tena na tena. Hata iweje. Hata iweje. Hata aje kukumba msamaha. Hata kama vipi siwezi kabisa. Yaani siwezi siwezi. Lakini aje kupa talaka. Aje nipa talaka. Mhm. Lakini kwamba ndoa za Kiislamu na ndoa za Kristo tofauti. Mm. Ehe. Taarifa ulizo nazo huko alipo kashawa? Sijui. Sawa, mm. ndoa za Kikristo na ndoa za Kiislamu tofauti. Na talaka hujapewa. Mm. Uhalali gani unaupata wewe wa kuendelea kuwa na mahusiano mengine? Uhalali upo kwa sababu gani ndoa za Kiislamu ndani ya miezi mitatu kama mwanamme hajahudumia chochote. Mm. Si mumeo tena. Mm. Ehe, si mumeo ila kwamba hapo ni kalatasi tu mm. la talaka tu ndio yani ndio haja ni kabisa. 
Sawa. Ina kwamba si mume wangu. Nimekumbuka kitu. Yeah. Siku ambayo uchungu unakushika na ujauzito unaharibika, mm. ulikuwa unatoka kanisani. Mm. Ilikuwa aje ilikuwa ulikuwa tayari umeshabadili dini. Ilikuwa yani baada ya kuna kanisani matatizo. Yaani nilikopo katika ndoa pia nilianza kuanza kanisani nilikopo bado niko naye. Mm. Ehe, tuko tunaenda kanisani. Naye alikuwa naye. Ah ah, yeye alikuwa end. Mm. Nilikuwa naenda mimi na huyo rafiki yangu. Yeye rafiki yangu huyo ni Mkristo. Mm. Ehe, kwamba yaani yaani nilikopo naenda yaani baada yaani matatizo. Mm. Ehe, ndio nikaa naenda kanisani kwamba nilikuwa naumwa. Mm. Ehe, even vile watu ujauzito nikaa natapika si chochote. Mm. Ehe, nilikuwa na mauma ndo anambia twende kanisani. Ehe, ndio yani nikaa naenda kanisani baada ya mwenye kuwe. Sawa. Mhm. Yule aliyekuwa mama mkwe wako kwa kipindi kile upande wa huyo mume. Mm. Alikupigia simu sana mara ya kwanza baada ya tatizo kutokea ukao taki kupokea lakini baadaye ukapokea. Mm. Mm. Yeye mnawasiliana. Hajawahi ah, ku yani ku yani kwa sana kwa sasa hivi. Mm. Hajawahi kunipigia simu tena. Mm. Tangu pale. Eh tangu pale tulikuwa tunasiliana. Mm. Kwa hiyo hajawahi tena kunipigia simu tena. Mm. E, kwa sasa hivi. E. Sawa. Kwa naye kutazama sasa yeah. wakati huu na yote uliyopitia una nini la ku, cha kumwambia ambaye anakutazama muda huu? Wa Tanzania wote ambayo mnanitazama. Mm. Mashehe, mapadri na wachungaji wote. Naomba mniombe na mimi nipate mtoto naitwe mama. Kwa sababu paka sasa hivi hatima yangu sijaijua. Paka sasa hivi. Kwa Tanzania na hata siku mtanzania popote pale unapotazama katika kona ya dunia ombi lake madam umelisikia. Unasema unaitwa? Kwa jina naitwa Agnes Leonard Guta. Yes, jina lake ilo hapo mnaweza mkamuombea kadiri ya imani yako ili haja ya moyo wake Mwenyezi Mungu aifanikishe tunaamini itakuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikwambie Mwenyezi Mungu atakusaidia amina asante kwako na kwa wewe mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii mazuri tu ya bebe mabaya tu ya bwage tusisahau kumwombea Madam hapa Agnes Mwenyezi Mungu afanikishe haja ya moyo wake. Swali nimekumbuka. Mwanaume wa sasa, ndoa yako ilidumu muda gani? Miaka mitatu. Miaka mitatu. Uh, Ndani ya miaka mitatu ndio huo ujauzito mmoja ulioharibika na kulikuwa kuna mtoto uh, uh, mwingine. Uh, Mahusiano ulionayo kwa sasa? Mhm. Yana muda gani? Miaka miwili. Hakuna ndoa bado. Bado ndoa. Kwa nini? Hauoni kama ni ni zina inakuwa inafanyika. Ni kweli. Ni kweli ila kwamba tulipanga kwamba Mwenyezi Mungu angetujalia huyo mtoto ambaye alikuepo, yani angekuepo. Ningejifungua. Alafu utaratibu mwingine wote ungefuatia. Wandoa. Wandoa kwa sababu yaani kipindi ambacho nilikuwa naye yule na hivyo baba ujauzito yani sina muda mrefu sana ehe kwa hiyo kuchu swala la maandalizi lipo eh wewe ilikuwa inatakiwa ukishajifungua tu ndio ipite e, e, sasa muda wa kujifungua umepita e, lakini mtoto bado hajapatikana e, kinachochelewesha ndoa ni nini kwamba tiketi ya ndoa ni mtoto au vipi a a mm. kwa sasa hivi hali kidogo imekuwa Yaani si mzuri ila kwamba ni swala nilipo. Litafanyika kwa uwezo wa Mungu. Amen. Eh. Basi sawa mimi nikushukuru. Amen. Nikushukuru tena wewe mkali na mjanja ambaye tulikuwa pamoja hadi hapa tunapoelekea kutamatisha exclusive interview hii. Sina la ziada. Nikukumbushe tu usiache kutufollow kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter ni Tiki TV. Mimi naitwa Kelvin Shayo, lakini nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Bye.